সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ অভিবাসন ইস্যু কিংবা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছে ফেসবুকে निंदार झर ब একজন সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড এটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি আরেকটি বিষয় একটি কনস্যুলেটের ভেতরে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে কি বলবেন আইনের দৃষ্টিতে হ্যাঁ আপনি যেহেতু আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রসঙ্গ করে নিয়ে আসছেন সবার কিন্তু দৃষ্টি কিন্তু আমেরিকার উপর উপর এখানে এই যে একটা যে দুর্ভাগ্যজনক যে ঘটনাটি ঘটলো একটা দেশের একজন সাংবাদিক জার্নালিস্ট হচ্ছে তার আপনার একটা দেশের সমালোচনা করার কারণে আরেকটা দেশের আপনার কনস্যুলেটের ভিতরে যে মানে হত্যা করা হলো এখনো তার লাশের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি একটা দেশের মানে কর্তৃত্বে এই ঘটনাটা ঘটলো এই ঘটনাটা আসলে আরেকটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় সেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন আরও তিন চার বছর আগে রাশিয়ার একজন লয়ার ছিল এটা সম্ভবত আমি সামথিং একটা ল যেটা কিনা কংগ্রেসে আইন প্রণয়ন করেছিল সে লয়ের মাধ্যমে ওই ফ্যামিলি সবাইকে এদেশে আপনার গ্রিন কার্ড দেওয়া হয়েছিল পাশাপাশি রাশিয়ার স্পেশাল কিছু লোককে সম্পূর্ণ ব্যান করে দেওয়া ব্যান করা হয়েছিল তো সেরকমই কিন্তু আসলে কোন পদক্ষেপ কিন্তু অনেকে কিন্তু কামনা করে যে এই ধরনের একটা ঘটনাটি আমি যদি একটু যুক্ত করি যে এই ঘটনাটি শুরু হওয়ার পর থেকে অনেক আইন প্রণেতাই কিন্তু চাচ্ছিলেন যে এই অ্যাক্টের মাধ্যমে এই জামাল খাসুগির হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হোক কিংবা আওতাধীন আনা হোক কারণ সেটি একটি হয়েছিল যে একজন সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের জের ধরে যে গোটা বিশ্বের सार्विक भावरिका मानवाधिकार देश पशाशी सारा विश्व मानवाधिकार प्रमोट कर घटे से প্রচন্ড নিন্দা জানানো উচিত পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাবে পদক্ষেপ নিতে আরো বেশি জোরদার হওয়া উচিত আমার কাছে মনে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে আমি জানতে চাই তারপরে আমি প্রশ্ন নিব সেটি হচ্ছে জ্যারেড কুশনারের দিকেও কিন্তু অনেকের চোখ ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় আর গোটা বিশ্বের আমি যদি বলি মানবাধিকার বাক স্বাধীনতা সবকিছুর ক্ষেত্রে আমেরিকাকে মডেল হিসেবে ধরা হয় এই ধরনের ঘটনার প্রেক্ষাপটে তার বন্ধুর প্রতি কিংবা মিত্রের প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেন সেটিও কিন্তু অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ যদিও আজকে বারবার বলছিলেন যে আইন প্রণেতারা সিদ্ধান্ত নেবেন এবং কংগ্রেসকে দায়িত্ব দিয়েছেন আপনার কি মনে হয় এবং তিনি এটিও বলেছেন যে ঘটনার সত্যতা আগে বের করে খুঁজে আনতে হবে আসলে কি হয়েছে না এটা ঠিক আছে উনি যেটা বলেছে ঘটনার সত্যতা বের করে আনতে হবে কিন্তু আমার কাছে ওই জিনিসটি খুবই হতাশজনক লাগে যখন আমাদের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই বিষয়টির সাথে অস্ত্র বিক্রির জিনিসটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে मन पृथ्वी फोन 
ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আলম বলছি কুইন্স থেকে আলম ভাই বলুন ও আমি এদেশের একজন নাগরিক নাগরিক তো আমি আমার বাইরের জন্য 1910 সালে আবেদন করেছি डाकते बनाने असंगति आईगुलरणीय की संशोधन कर संशोधन प्रक्रिया शुरू करते जान भिजा जो प्रायरिटी कागज पत्र जो जमा दीबी तक जो सठी डकुमेंट जमा दी खुबी स्पेशल एटर्नी सहेबर महबूब सहेबर उपस्थापना और उनार विश्लेषण खुब सुंदर लागे उन्हें धन्यवाद एक विषय बोलते चाचीम से इमिग्रेशन संक्रांत प्रश्न प्रश्न हल जो प्राइट हाउस प्राइट हाउस आखने एक टन आय चार बचर धरे आ जे थे तर नाम लीज ना लीजा अन्न एक जन लोकर नाम रिलेटिवर नाम लोकटा से अपना देश बेक्सिको थे एन से प्राय समय लेट पेमेंट कर प्रब्लेम ना कि मन करें टू थ्री बेडरूम बसा एखे मन है पंद्रह जन लोक थे टू माच तो जार फले बस जा कर आईनगत मध्य की बृद्ध मानस आना जी बाच्चा टिक छाड़ा 
আর চেকে চলে যে তিন মাস আগে নোটিশ দিয়েছে যখন নোটিশ দিবে যদি না ছাড়ে তখন এটা কি হবে আইনগতভাবে এটা হোল্ড ওভার হয়ে যাবে তখন এটাকে হোল্ড ওভার প্রসিডিং বলে আর কি ওনাকে বেসিক্যালি যেহেতু উনি তিন মাস আগে নোটিশ দিয়েছে এক মাসের অবভিয়াসলি নোটিশ দিয়েছে উনি যায়নি এটা তাহলে উনি হোল্ড ওভার প্রসিডিং শুরু করতে পারে ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন কোর্টে আমাদের যে পাঁচটা বড় আছে প্রতিটি বড়তেই আলাদা আলাদা আপনার সিভিল কোর্টে ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন কোর্ট আছে স্পেশাল কোর্ট আছে ওখানে গিয়ে তুমি ওনাকে হোল্ড ওভার প্রসিডিং শুরু করতে হবে শুরু করতে হবে করলে এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং মানে ইনফরমেশন দিয়েছে সেটা হচ্ছে যার নামে লিস্ট দিয়েছে এছাড়া আরো পাবে <laughs> ছোট বাচ্চা থাকে কিংবা বয়স সে কজ দেখেও অনেক সময় ভাড়াটিয়ারা অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা নিয়ে থাকেন কিংবা কজ দেখান যে আমার বাচ্চাটির স্কুল চলছে আমি সেপ্টেম্বরে আগে মুভ করতে পারবো না কিংবা অনেক ধরনের রিজাল্ট চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে উনি কি ধরনের আপনি যে ল্যান্ড হোল্ড করে অথবা হাউস হোল্ড করে হি হ্যাজ এক্সক্লুসিভ রাইট আরেকজন যে সিচুয়েশনে থাকুক ওই তার বাসা যদি লিজ না থাকে লিজ একটি বেশি আইন ডকুমেন্টস যে তাকে অধিকার দেওয়া হলো এক বছর থাকার জন্য ওইটা যদি না থাকে তাহলে থার্টি ডেজ থাকতে পারবে এর বেশি যদি থাকতে চায় তাহলে ওনাকে অবশ্যই বাড়ি ওলার পারমিশনে থাকতে হবে নাহলে ওনাকে ছাড়তে হবে ওনার কোনো রাইট নাই ওই ল্যান্ডের উপরে ওই প্রেমিসের উপরে কোনো রাইট নাই সেই জন্য বলা হয় যে তুমি মানে ওই আপনার এখানে থাকছে যে অনধিকারভাবে থাকছো হোল্ড ওভার প্রসিডিংস বলা হয় এই কারণে যে তুমি হোল্ড করতেছো যে মানে অন্যায় উদার পারমিশন এটা হোল্ড করতেছো এই প্রেমিসটা তাহলে তোমাকে কেন আপনার ইয়া করা ইভিকশন করা হবে না তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যেটা অবভিয়াসলি একটা প্রশ্ন যে নারী অথবা শিশু থাকলে তো সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি তাদের অল্টারনেটিভ প্রসেস খুঁজতে হবে শেল্টার খুঁজতে হবে যদি একদম যদি হোমলেস হয়ে যায় এরকম সিচুয়েশন থাকে তাহলে ওইটা নিজ দায়িত্বে কিন্তু ওইটা অ্যারেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে আরেকটি ভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে জি আমি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বলছি পরীক্ষার সময় কি আমার পাসপোর্ট টাইম মেয়াদ লাগবে নাকি এক্সপায়ার হলে চলবে হ্যাঁ উনি চমৎকার প্রশ্ন করেছে আসলে যখন সিটিজেনশিপ পরীক্ষা দিতে কেউ যাবে উনি যে দেশেরই ন্যাশনাল হবে ওনার পাসপোর্টটি দেখতে চাই তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই পাসপোর্টটি আপনার আপ টু ডেট হওয়া বাঞ্ছনীয় তুমি অবশ্যই সেটা রিনিউ করে রাখবে তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অফিসাররা সেটাকে এত আপনার স্ট্রংলি কেয়ার করে না ইভেন এক্সপায়ার হলেও এটাকে আপনার কোনো প্রকার দোষের মধ্যে ফেলে না কিন্তু এটা আমি আমার পরামর্শ হলো যেন অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য আপডেট করে রাখে এটা আপডেট করে রাখে ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন শাহনাজ সুলতানা মিনু তিনি প্রশ্ন করেছেন তার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন দুই সালে তিনি এখন পর্যন্ত রিসিভ লেটার পাননি অ্যাপ্রুভাল লেটারও পাননি থাকে <laughs> তো বারো সালে আমাদের করেছে এখন অইড হয়েছে সেটা আরো আগেই অইড হওয়া উচিত ছিল যে সেক্ষেত্রে উনি অবশ্যই ইউএসএস এ ফোন করতে পারে নাম ডেট অফ বার্থ দিলে কিন্তু ওরা অনেক সময় ইনফরমেশন থাকলে কম্পিউটার ওরা দিয়ে দেয় দিয়ে দেয় আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত 
चले मिनुर फोने खासुगर हत्यार प्रयोग खारिज कर दिए फ्रीडम भोग कर जिसमें हेलोधी 
যুক্ত <laughs> ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি রিমু বলতেছি এস্টোরিয়া থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম রিমু আপা একটু জোরে বলুন হ্যাঁ আমি এস্টোরিয়া থেকে বলতেছি আচ্ছা জি বলুন আপা হ্যাঁ আমার আম্মাই আমার ছোট ভাই বোনদের জন্য अप्लाई করেছিল এই 2017 এর মার্চ 17 এ এই উনি সবকিছু পেপার দিয়ে দিয়েছেন এখন ইন্টারভিউ এর জন্য ডাক্তার আছেন এক বছরের উপরে হয়ে গেছে কি করব এখন আচ্ছা আমার মনে হয় যেটা একটু সময় লাগবে কারণ যারা অগস্ট টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে সেম ক্যাটাগরিতে যারা আবেদন করেছে তাদের ভিসাগুলো এখন ইস্যু করছে আর হয়তো পাঁচ ছ মাস আগে কিন্তু এখন দেখা যায় অনেক সময় ইমিগ্রেশন সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বসে থাকে বলা হয় যে ওয়েট করার জন্য প্রায়োরিটি আসার জন্য তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আরও পাঁচ ছ মাস অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা করতে হবে আরেকজন যুক্ত হয়ে গেছে আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে বিরোধীতে যেতে চাই বারবার বিরোধীতে যেতে চাচ্ছি কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত चले <laughs> प्रश्न মাহফুজ ভাই আমার এক ভাই বড় ভাই अप्लाई করেছিল আমার ভাই বন্ধুদের জন্য 2004 এর 2004 এ আসলে তো ওরা কিছু জানাইতেছে না সাপোর্ট সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে ওরা খুব টেনশন আছে এখনো জানাইতেছে না কেন खूब मानी टाइम लगे साधारण ষাট দিন অপেক্ষা করতে হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেস তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় চার মাস ছয় মাস এবং বছরখানে কলে যেতে পারে এটা কেস টু কেস ভ্যারি করে কেস টু কেস ভ্যারি করে আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আচ্ছা লাইনটি কেটে গেছে আমরা কথা বলছিলাম খাসুগির বিষয়টি এবং সেই সাথে সৌদি আরবের যে এই মুহূর্তে যে খবরটি আছে বিভিন্ন জায়গায় ব্রেকিং হিসেবে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে সন্দেহভাজন একুশ সৌদি নাগরিকের ভিসা বাতিল করেছে আমেরিকা এটি মাত্রই ব্রেকিংয়ে এসেছে বিভিন্ন জায়গায় 
তো আপনার কি মনে হয় যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শেষ মুহূর্তে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে যদি প্রমাণ হয় যে ঘটনার সাথে সৌদির যে ক্রাউন প্রিন্স তিনি জড়িয়ে আছেন কি ধরনের অ্যাকশন নেবেন নাকি তিনি নেবেন না অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন না হতে পারে কারণ এটা তো আর সম্পূর্ণ আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরে নয় যে কোনো আইন ইচ্ছা করলে কংগ্রেস অথবা সিনেট থেকেও কিন্তু উপস্থাপন হতে পারে ল মেকাররাও কিন্তু এই বিষয়ে খুব সজাগ আছে আমার মনে হয় তাদের থেকেও কিন্তু স্টেপ আসতে পারে যে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাধ্য হবে যে এই ধরনের কোনো আইনে সিগনেচার করার জন্য আচ্ছা এবং আর সেই সাথে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি বলছিলেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাধ্য হবে সেই সাথে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগ মুহূর্তে সৌদি আরবের ঘটনার জেরে আপনার কি মনে হয় যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটের মাঠের প্রভাব ফেলতে পারে না আসলে মধ্যবর্তী নির্বাচনে তো এখন একটা এক্সপেক্ট করা হচ্ছে যে ব্লু ওয়েব এবং রেড যে ওয়েব যেটা আর আমার মনে হয় যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি ওনার নিজের গতিতে ওনার ভোটারদেরকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে ফার্স্ট অফ অল যেটা ইমিগ্রেশন ইস্যু যেটা দেখা যাচ্ছে যে মেক্সিকান ক্যারাভান হ্যাঁ যেমন আজকে উনি কমেন্ট করছে যে তারা আমাদের দেশটাকে দখল করে নিবে সামথিং এরকম একটা ব্লেম করা হচ্ছে সো এইসব বিষয়ে কিন্তু উনি ওনার লাইনে কিন্তু ওনার ভোটারদেরকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে আর যেটা খাসুকির বিষয় আমার মনে হয় যারা ডেমোক্রেট এবং প্রগতিশীল এই পপুলেশন আছে তারাই কিন্তু জিনিসটাকে বেশি অরিড দেখা যাবে আর যদি বলা যায় অস্ত্র ইয়ে করবে বিক্রি করবে এবং এমপ্লয়মেন্ট ক্ষতি হবে আমার মনে হয় ওনার ভোটাররা তাহলে সেই বিষয়ে কনভিন্স হবে না যে জিনিসটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে মানে ভোটের মাঠে তার যে ভোট ব্যাংক আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন আমার মনে হয় উনি ওনার সেভাবে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে যে কনভিন্স করার তো আরেকটি বিষয় ক্যারাভানের বিষয়টি যেহেতু আসলে আমি এই প্রসঙ্গে জেদ ধরে আপনার কাছে জানতে চাই যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরেকটি হোয়াইট হাউসের যে স্টেট ফেডারেশন ওখানে তার কনফারেন্স যে বক্তব্যটি ছিল সেটি এরকম ছিল যে দলে দলে মানুষ প্রবেশ করবে সীমান্ত দিয়ে এটি তো কোনো দেশেই মেনে নেবে না তাহলে আমেরিকা কেন ধরেন এটি তো আপনি অস্ট্রেলিয়ার কথা যদি বলি আমরা যদি ইউরোপিয়ান ঠিক আছে আমেরিকা পুরো হিউম্যান রাইটসের কথা বলে কিন্তু এটিও কি কাম্য কি না যে দলে দলে আপনি মানুষ আসবেন সীমান্ত ওপেন করে দেওয়া হবে তারা আশ্রয় প্রার্থী হবে এখানকার अद्भुत लगे दल बेधे क्षेत्र गरीब देश नित्य नैमित्तिक बेपारिचिल इकोनमिक रेफ्यूजर कथा क्या बोला नहीं যেটা রেফিউজি কথা বলা আছে পাঁচটা গ্রাউন্ডের সাথে পলিটিক্স রেস রিলিজিয়ান ন্যাশনাল সোশ্যাল গ্রুপ কিন্তু ইকোনমিক রেফিউজির কথা বলা নাই কিন্তু ইকোনমিক রেফিউজির কথা বলা না থাকলেও আপনি দেখেন আমেরিকা কিন্তু ঠিকই কিন্তু একটা প্রোটেকশন দিচ্ছে যেমন টিপিএস যেটা বলে যেমন নেপালে ভূমিকম্প হলো লক্ষ লক্ষ এখানে ইয়ে দিল হন্ডুরাসের লক্ষ্যে এখানে দিল হাইতির লক্ষ্যে এখানে দিল যদিও আইনের ইন্টারন্যাশনাল আইনে আলোকে তাদেরকে প্রোটেকশান দেয়নি কিন্তু আপনার টিপিএস স্পেশাল একটা আপনার প্রক্রিয়া করে তাদেরকে একটা প্রোটেকশান দিয়েছে কি কারণ যে ন্যাচারাল রেজিস্টার পাশাপাশি ইকোনমিক রিজনে তাদের কিন্তু প্রোটেকশান দিয়েছে সিমিলার ওই লোকগুলোর ওরকম যদি ওরকম হয়তো বা যে আইনের যে রেফিউজি কনভেনশন নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের যে রেফিউজি কনভেনশন আছে ওইটার আলোকে হয়তো বা তারা সবাই নাও পড়তে পারে কিন্তু যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের যেই আপনার দেশে থাকাটা অসনীয় হয়ে আসছে সেই জিনিসটি কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু তারপর কিন্তু এটা কাম্য নয় সেই হিসাবে 
आवेदन कर फायल कर फुल फोने के आचन? अभी तो फ़ाइल हमारे चौधरी। जी, तो फ़ाइल भाई बोलों। आमी भैया शायद शंग दो एक टाइप पोस्ट करते हैं। बोलों, आपने दो एक टाइप दो टो करों, छोटे छोटे करे। अच्छा, छोटे होलो, आमी उन्नीश बिक्टेम बीसा अप्लाई करती है एवं हमार किंगर पिंग होई के से 2015 पंद्रह साले सात फाइल फटाए दीसे अपना नवरास का थे ये मोड़ तो एको नामी की गरी आमी जानती बर्ची आरो एक बस्तर समय लग गए आमी की जैसे चली जाती बड़ी जो भी जैसे चली जाए आमारे अप्रूवल लेटर दिया कि दस्ते के ऐसे पार बुकिंग हम्म उन्हें जो बोल से शेर उसे यूबीज़ आज लाइक क्राइम प्रश्न कर प्रक्रिया 
क्लेम कर असंख्य शेष दर्शक अपन के धन्यवाद जाची सबाई भलो थकबें